场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。旭峰死了。旭峰死了。一个马上要逃的人给我打了一个电话，说了一堆乱七八糟的，下一秒就爆炸了。可信吗？这肯定不是旭峰。按逻辑上来说 ，DNA 提取不了，你就证明不了是旭峰啊。那不是旭峰又是谁呢？那我不知道。我已经拿到了监控录像，确定是徐峰。什么监控录像？我是公安局七三零专案组，在你们老板的桌上有一台老式的电脑，有印象吗？是有一台。在哪儿？前些天徐总托我把他寄回他老家了。局长，快再抢救。但是大夫说。正好可能挺不住了。黄总嗓子，警告妈马上消失，开始抢救。上下线搜要个进推。上下线搜要个进推。大夫出来了。病人走得很平静，对不起啊，我们尽力了。就这么走了，太自私了吧你！从出事到现在，一个字儿都没留下。咱干警察、干刑侦，死了不要紧，牺牲不要紧，这就是职业，知不知道你身上背着字儿呢？受贿警察，那你告诉我，你受没受贿？能让他安静会儿吗？关小姐，关。这巴掌打得好，记住了，这巴掌
是替所有人打的，我一定记住，我让所有人知道。张华是清白的，让他安静会儿吧。华子，看不了。工作，你做梦都没有时间陪我和孩子，我觉得你根本就不爱我们。林祥路四十号，就是这儿
小姐，你放心，张华不会白死的，我一定不会放过那帮人的。麦子等你呢，走吧。就送你到这儿了，前面有人接应你，注意安全。若有机会，我一定报答你。我先走了。白少卿抓到了吗？是我疏忽，又让他跑了。给你三天时间，我要看到他坐在我们的审讯室里。是。坐下。下面我们商量一下，尽快让张华入土为安的事情。其实事情已经很清楚了。张华同志是在执行任务当中被犯罪分子袭击，我觉得应该报警烈士，授予荣誉，大力宣传，弘扬他的事迹。我基本同意郭局长的意见，但是张晓彤住院，突然收到的两百万元押金，还是该查清楚的，要不然就会给别有用心的人留下口实。嗯。领导，咱们经侦是有人被犯罪嫌疑人威胁成功，但那个人绝对不会是张华。二百万怎么了？二百万不能是好心人捐赠吗？小童现在被嫌还没有成功了，手术都没做了，张华已经死亡，怎么就受贿了呢？放肆！我们大家谁不希望还张华一个清白，让张华干干净净的走？谁愿意让他身后，让一些人说三道四啊？坐下，坐下，先看看这个，免得你冲动。你不说肖剑。你什么时候才能改掉你自以为是的臭毛病？你今天在医院里对张华妻子的态度，你不觉得太过分吗？张华的岳父找到我，他告诉我，那个精致的男人，人家是他女儿的初恋。当初金就因为老魏人家喜欢张华，逼迫着他女儿跟张华结婚，这才导致了他们两人之间的冷漠。再加上，因为张华忙于工作，疏于对家庭的照顾，所以导致了家庭的不和谐。又因为我们这些做领导的关心不够，所以老人家才眼睁睁的看这个家庭一步一步走向解体。老人家跟我说了。让我们对他女儿理解，他希望他女儿和小童有个安静的生活环境，不要被公众关注，不要被公众
打扰，所以我提议为张华报请烈士和荣誉称号，同时也充分尊重家属的意见，不搞大张旗鼓的宣传，给被亡人一个安定的生活环境。同意吗？高昌的两个亿，先瑞科技的两个亿，筹码里的两个亿。据资料显示，海翔的账户没动过，旭峰个人的账户没有移动。这钱就是高昌筹码里的钱。龙哥控制着境外的组织，白少卿、马世恒。高昌，都是他的属下。那旭峰是把自己当杠杆，来撬动龙哥。那也就是说，无论撒咖啡的人是谁，都是旭峰指使的。旭峰为什么要这么做？我也不知道。好在钱应该还在国内。我想要回一趟明海。回去干嘛？据旭峰的资料称，自海强成立以来，一直有一台老电脑跟着他。前不久，这台电脑回到了明海，我想去查一下。这是什么理由啊？泪水不止。我知道，张华的死你心里很难过，但是老黄的死，还有那两个亿，跟你都有关系。这两天，督察可能会来，你觉得这个时候回去合适吗？才让自己漂浮在人潮人海，明天的对错。要不这样，你带老何回去。与其让你在这困死，不如让你参加战斗。这是怎么办呀？这的事情交给我，你放心吧。进来，小队，我刚接到电话，督察组说要来调查小队。好，我知道了，你去吧。好的
副队长，哎，小戴，这是旭峰的老家住址了，不太好找吧？没事，就是翻资料的事。旭峰家在三单元六零幺，好，辛苦，没事。久远了，一看旭峰，以前就是个勤快的人。你好进来，林局，你找我。小静还没回来。哦，是，没有。您找他有事儿？不是我找他有事儿。这就是他的人工智能，有可能就是一段录音。
慢走。谢谢啊，父亲，谢谢啊，再见，小嘴，再见啊，小戴，路上慢点开。林局长，我们按照程序，对两亿账款失踪的问题，我们需要找夏组长和其他一些同志落实一些情况。嗯，肖组长在哪儿？怎么没见到他？肖建有急事去了明海，正在回来的路上。要不我们等他一会儿？啊，不用了，我们还要找其他一些同志落实一些情况。在上一次的高昌案件之后，肖建本应该不再插手此案。但是，通过我们的调查发现，肖建依然在介入此案，并且在调查的第一线。对此，你如何解释？侦查需要，就四个字：违反纪律吗？肖建是我让他参加这个计划的，因为当时的情况，我们需要肖建和夏冰用明案两套方案进行侦查。事实证明，我们这个方案还是取得成果的。所以，下面有什么问题，你们问我吧，林局长。我们想找夏组长单独了解一下情况，请你回避一下。让我回避，我们坚持。啊，我回避。你还要多久？可能赶不上了。不行，你必须回来。我现在发现了旭峰重要线索，虽然赶不上，但是我回去可以做说明。过一会儿我把一段视频和录音先发给你。好，我知道了。旭峰明海老宅里搜出一个老电脑，这个电脑我在旭峰您家办公室也见过。这里面肯定有旭峰保密的资料，想尽一切办法，也要把它解下来。就等您这句话了。对了，不许伤人，抢下电脑就好了。好，您放心吧。不好意思，各位，肖建找到了新的证据，他正在回来的路上，请各位稍等。
有没有注意？后面那车跟咱们一个点儿了吗？嗯，我也发现了，出了明海城就一直跟着我们。枪带？没带。这是肖建动物证的报告，一切都在我们的计划之中。你如果对肖建的维护超出了范围。我们要考虑你是否在包庇下属。那我想问一下各位，肖剑的目的是什么？他是为了更好、更快的破案。可亮一的涉案款毕竟丢失了，他必须负起他应有的责任。好，我可以告诉各位，在高昌的案件当中，肖剑是被设计陷害的。正是因为有了肖剑对高昌的调查，我们才发现了三河系的洗钱，才发现了白少卿的地下赌场。如果没有肖剑的话，案件是不会有进展的。这上面有白少卿手下的供述，以及旭峰留下的口信，可以证明肖剑是被陷害的。而且这当中的利害关系，我已经写到报告里了。可毕竟最后的结果是证据遗失了。对，但是正是因为肖剑的调查，案件才打开了缺口，这是毋庸置疑的。从结果来看，筹码里的资金最终遗失，并且这是因为肖剑的失误。我建议你们认真考虑他的去留问题。你们的建议和报告，我们会如实上报纪委党委，十五天后会有最终处理结果。这信封你拿好，一会儿前面我下车会会他们，看他们什么人。前面你下车，这人家写给你说的，你自己带回去。下次我的药物。OK， 谢了啊。怎么回事啊？哎，真是有点大意了。去明海路上啊，让人盯上了，把电脑抢了。袭警啊，事大了。老何，哎
。你不是见过嫌疑犯吗？和那个曹氏兄弟一块儿去把模拟画像做出来。好。找到张子涵有损坏，周慧，拿技术部跟他们说，抓紧时间修复。好的。你没事吧？没事，蹭了一下。哎，结果出来了，继续停止，不得参与办案。行了，这结果我认，我知道你尽力了。只要案子顺利，我职位无所谓。你就那么说吧，我还不知道你。警察的荣誉比什么都重要。荣誉当然重要，但是荣誉和办案能力成正比。我不难受，我手里现在有重要证据。什么证据？小警官，我来跟你讲述一下所有事情的前因后果。筹码是高昌给我的，我觉得他是三河系的一个重要关键人物，所以我就把他给了张华，希望张华能侦查一下。直到高爽给了我电子密码卡。我才知道，那个筹码里居然有消失的两个亿。因为你们连张华都保护不好，所以我想办法把两个亿又拿了回去。至于你们关心的张华被害案的真相，我来告诉你，那都是白少卿干的。我爸说，这是三河系内部移动资金的独特方式，他把现金都变成了虚拟货币，然后存在那个筹码牌里。只要你拿这张密码卡，把它跟筹码牌重叠在一块儿，就可以在海外的洗币银行或者虚拟货币银行转账提现。只有两百万，你们怎么搞得这么热闹？筹码里有两个亿只要你连本带利把这两个亿还给龙哥，什么事儿都没有，同工一件。哎呀，这孙子好啊，把我的人挡了，然后躲了起来。当时金针还查他，幸亏我早有准。证据确凿啊！原来白少卿才是真正的凶手。徐峰居然是……整合现场的证据，比对信息。难道我们误解了徐峰的目的？咱们换位思考。假如你是徐峰的话，你会不会留一手？他这么做就是为了防止白少卿背叛他。现在有另外一种可能。什么可能？徐峰根本没有死，他是故意留下证据给我们。你是不是想太多了？这正好说明了徐峰是故意的
对白少卿的反叛。泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错。就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如尘埃。如果心是一片宁静的海，总有月光洒在白云外。终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海，总有月光洒在白云外。迷途中，忽然想起。看到美好。